टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेल कम्फर्टिलिटी सबसे पहले इनफर्टिलिटी होती क्या है वन अ कपल इज लिविंग टू गैदर फॉर वन ईयर विद अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स नॉर्मल सेक्शुअल एक्टिविटीज एंड दे डू नॉट कंसीव देर इज द टाइम विद मेडिकल प्रैक्टिशनर लेबल दैम एज अ सबफर्टाइल कपल For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. This is Dr. Rohina Gul. I am a clinical sexologist and a fertility specialist working at Life Center Hamid Latif Hospital, Lahore. हमारे मुल्क में फर्टिलिटी का रेट है 15 परसेंट यानी सौ कपल्स में से हर पंद्रहवा कपल जो है 15th कपल्स जो है they are infertile. उन फिफ्टीन इनफर्टाइल कपल में वन इन एवरी फोर्थ कपल मेल इज द सोल रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सबफर्टिलिटी सो इसलिए टॉकिंग अबाउट द मेल सबफर्टिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें Now the signs and symptoms of male subfertility. There are no signs and symptoms of the male subfertility. The male would just walk into your clinic and saying that they are not conceiving from last one year. Yeah, हमारी history बहुत important role play करती है. Make sure कि आप अपने patient से complete history लें. The most important thing in the history would be a sexual history. कहीं उनको erection के issues तो नहीं है, premature ejaculation या कोई भी other sexual dysfunction तो नहीं है. Um, any infectious diseases in the past, कोई भी ऐसी बीमारी उनको बचपन में तो नहीं हुई जैसे मम्स वुड इफेक्ट द क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी ऑफ स्पर्म कोई लोकल इंजरी तो कभी नहीं हुई कोई एक्सीडेंट्स तो नहीं हुए सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने अपनी हिस्ट्री में लेने हैं बाय लुकिंग एट द पेशेंट एग्जामिनेशन में हमने कुछ चीज़ें नोट करनी है कि उसके सेक्शुअल सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि नहीं यानी मर्द की दाढ़ी मूझ और इसकी हाइट उसके एज के मुताबिक सही है या नहीं दीज आर द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू पे अटेंशन वाई लुकिंग एंड टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट द कॉजेज ऑफ मेल सबिटिलिटी क्या हो सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज आ जाती है हारमोनल देर सर्टन हारमोन दैट आर प्रोड्यूस इन द बॉडी विच आर सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी ऑफ द स्पर्म उन हारमोन की ज्यादा या कमी की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है सीमन प्रोडक्शन पे सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज आ जाती है ब्लॉकेज यानी वो रास्ता जिससे सीमन टेस्टिस से निकल के इजैकुलेट होता है वो किसी भी लेवल पे बंद है इसलिए सीमन प्रॉपरली बाहर इजैकुलेट नहीं हो रहे हैं थर्ड वुड बी जेनेटिक यानी कोई भी जेनेटिक डिजीज फैमिली में या मेल इंडिविजुअल को हो सकती है जिसकी वजह से सीमन पैरामीटर्स पे फर्क पड़ सकता है The least, the last, and not the uh, least would be uh, the lifestyle. अगर कोई मेल स्मोकिंग एल्कोहल एनी अदर ड्रग दैट यू आर टेकिंग किसी बीमारी के लिए कोई दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर ओबिसिटी है आपकी डाइट बहुत डिफरेंट है लैक ऑफ एक्टिविटी है सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं कोई ऐसी जॉब नेचर है तो वो भी मेल सबिटिलिटी कॉज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन मेल सबिटिलिटी इज ए सीमन एनालिसिस यानी जरासीम का टेस्ट सीमन एनालिसिस जब आपको कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइस करता है देर सर्टन थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द सीमन एनालिसिस शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन थ्री टू नाइन डेज ऑफ एक्सीडेंट यानी तीन से नौ दिन का परहेज होना चाहिए बिफोर यू गिव इन द सीमन सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज अगर आप अपने घर में सीमन प्रोड्यूस कर रहे हैं मेक श्योर यू डिलीवर इट टू द क्लिनिक विद इन वन आवर यानी एक घंटे के अंदर अंदर आप 